Estimez la correction nécessaire. C'est bien, là, mon golfière doit devant. Vous fixez, vous ne bougez plus, même si ça devient flou, on continue à fixer. C'est parfait, je vous remercie, je vous les vous enlever. Pour tester ouais. ensuite de okay, nouveaux verres. Troisième ligne, est-ce qu'on y arrive On va essayer ensuite la correction proposée par l'appareil. Alors ça, c'est le verre 1. Ce jeune homme est venu tester sa vue. Il a pourtant changé ses lunettes il y a seulement 4 mois. Au niveau de la correction de lunettes, j'ai l'impression que c'était un peu fort. Donc je voulais vérifier si c'était en accord avec l'ordonnance pour, pour pouvoir reconsulter au cas où... D'après l'Association pour l'amélioration de la vue, entre 30 et 40% des Français ont constaté de nouveaux troubles de la vision après les confinements. La raison principale, l'utilisation des écrans. Alors, petit conseil. C'est mettre le menton dans le creux de la main et mettre le document au niveau du coude. Il ne faut pas être plus près que cette distance-là. Si on est plus près, déjà, ça tire sur les yeux, ça peut les fatiguer. Mais Attention bien souvent, la, la difficulté, c'est de trouver un spécialiste. Ça peut être le nombre de personnes qui ont besoin de correction, qui sont sensibilisées à leur vue, qui sont très sollicitées sur les écrans et il y a des gènes, donc l'intérêt de voir un ophtalmologiste. Et puis également le nombre d'ophtalmologistes qui est insuffisant par rapport à la population. Et du coup, ça engendre des délais assez longs sur beaucoup de régions de France. L'optocar poursuivra son périple à travers l'Eure-et-Loire. Prochain arrêt demain à Brouf.